Здравствуйте, друзья! Сегодня расскажу, как я выращиваю лук парей. Дайте я его помою. Еще раз здравствуйте, друзья! Вот такой вот лучок парей у меня вырос. Длина его белой части чуть больше 10 сантиметров, если вы видите. Толщина около 2 сантиметров. Я считаю, что это вполне достойный результат. Сажал я его немного, где-то метров 5 погонных, каждые 20 сантиметров. Но, вы помните вот эти вот, да, кто сажал лук парей, да, я нашел его секрет. Вот, допустим, секрет лука Exhibition я пока не нашел, а вот в паре, мне кажется, мне помогли разобраться, как его выращивать. Друзья, пока вы смотрите это видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Вам все равно, а для моего канала это ощутимая поддержка. Обязательная процедура это окучивание. Обязательная процедура это мульчирование. Вот после двух окучиваний его нужно замульчировать, либо свежескошенной травой. Я мульчировал свежескошенной травой, даже полежавшей горячей мульчой, я бы сказал так. Она в мешках полежала немножко, недельку на солнышке. И после этого он начал хотя бы расти, потому что вот посадив вот эти вот волоски, которые я сажал, высаживал в грунт, да, которые вроде были нормальные, как у всех. Они у меня сидели и сидели в грунте, уже все, даже перцы поперли уже. То есть говорить о том, что грунт холодный, тем более парей у нас зимостойки, достаточно, достаточно зимостойкая культура, поэтому говорить о том, что ей было холодно, я бы не сказал. Насчет солнечности тоже не сказал бы, конечно, временами ее закрывала картошка, но я приделал палочку вот эту вот, чтобы она ее как бы не затеняла. Но основной рывок она сделала после первого окучивания, то есть изначально я вырыл канавку сантиметров 20 глубиной, в нее посадил уже лук парей вот эти вот, рассадочку мою. И вот она стояла-стояла, ни туда, ни сюда. Я думаю, дай-ка я их окучу, а вдруг поможет. И вот бах! И они вот реально буквально за две недели увеличили свой размер раз в 10. То есть так они стояли соплями, соплями, не росли ни туда, ни сюда. А после окучен, то есть я считаю, что чтобы вырастить хороший лук, как и все культуры, нужно иметь хорошие семена, хорошую почву, хорошие руки. В правильную почву посажены правильные семена, либо рассада, она всегда вас отблагодарит. Тем более, если вы знаете маленькие тонкости и нюансы. Так что, на мой взгляд, тонкость и нюанс для лука парея – это два окучивания, если вы сажаете их в грядочки, либо, если вы сажаете их в низинке, тоже два окучивания, но это просто закапывание. И потом последующее мульчирование, потому что полив, как мне показалось, он очень-очень уважает. Какие-либо подкормки я ему не делал. Пару раз я его полил настоем травы, но это было еще в том зачаточном состоянии, когда он не рос и все тут. А вот после, именно после того, как я его окучил, ну, я его засыпал, потому что выращивал ямки. Вот после этого он стрельнул. После у меня появилась начавшая гореть трава уже в пакетах. И я замульчировал этой травой. На мой взгляд, это луку тоже понравилось. И он еще начал лучше расти. В следующем году мне посоветовали один сорт, который вырастает с меня ростом, в выкопанном состоянии. Попробую его. Русский размер, по-моему, называется. Попробую его посадить. Дорогие друзья, если вам понравился мой ролик, поставьте, поддержите мой канал лайком. Подпишитесь на него и прокомментируйте, потому что это очень сильно повлияет на алгоритмы Дзена для продвижения моих видео. Спасибо, друзья. До свидания. Хорошего вам урожая. До новых встреч.